kitabu cha mwanzo tisa kitabu cha mwanzo tisa yani sura ya tisa mstari wa 13 hadi wa 17 sehemu zingine tutaendelea kufungua hapo baadaye ambapo itakuwa Ezekia Ezekieli sore Ezekieli moja ishina saba na ishina nane lafu funo nne moja hadi tano laki tuanza na muanzo sura ya tisa mstari wa kumina tatu hadi kumina saba tuombe baba yetu mungu yetu muema mungu mpenzi tuko bele zako sahi na mda huu kwa kicho na kwa eshima tumeinamisha vichwa vetu na meo yetu tukinyenyekea chini ya mkono wako liho dari ili utukweze kwa wakati waki tunakutwika fadha zetu zote wewe unajishulisha sana kwa mambo yetu baba tunaomba utusamehe kwa yale tumekosea kwa kuwaza kwa kunena kwa kutenda kama wanadamu tuna mapungufu mengi lakini wewe ndio utoshelevu wetu kama paulo wakala alivyosema njisikie hapo dhaifu ndipo yeye hunitia nguvu tunaomba ututie nguvu wewe ni mweza wa yote unahitaji chombo kidhaifu kabisa ili mweza wa yote utende kazi ndani ya chombo hicho ili kichombo kisichukue utukufu wako utukufu ni wa kwako peke yako na libarikiwe jina lako mfalme kutuchagua sisi vyombo ambavyo hatukustahili hata kuzungumza hatujui lakini wewe ndiye mnenaji mkuu hakika wewe ndiye mgeni rasmi katika mkutano huu wewe ndiye mhubiri mimi ni ngozi tu ilo simama mbele za watu hawa kama tu yule punda alivyokusogeza pale Jerusalemu naomba unisaidie kwamba utanitia nguvu ni kubebe ni kufikishe mpaka mahali ambapo unataka kutua unenee watoto wako baba tubariki uinue walio chini waponye wagonjwa wahubirie wa maskini ya barinjema waokoe wenye dhambi ubariki maisha ya watu utatue shida wanazopitia wewe ni Mungu wewe ni baba tunakualika kwa mkutano huu anza nasi kama ulivyoanza nasi jana na ukamalize nasi baba kwa jina la Yesu Kristo bariki kusoma kwa neno lako na kwenda kulisoma ukalihuishe likawe hai maisha ni mwetu yule roho aliyenena kwa nabina aje tena yule malaika aliyehudumu kwa nabina aje tena ahudumie tena kusanyiko hili lililo kwenye kanda kwa kuwa wewe ulimweka nabii kuwa na makusanyiko mawili moja linaloonekana na lingine kwenye kanda nasi ndio ile kusanyiko la kwenye kanda tutazirudia kanda hapa tunaponuku tunaomba wewe ukazibariki kwa kuwa umenena wewe Baba tuseme nini tunajikabidhi kwako kwa ukamilifu kabisa tukiomba ututwae katika mikono yako mikamilifu kama ulivyokwisha kuomba na sasa tunaomba tawala mahali hapa we mwenyewe katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru amen na kusanyiko liseme amina amen basi mwanzo e sura ya tisa. Tanzia mstari wa 13 hadi 17 maandiko ya nasema mimi naweka upinde wangu winguni nao utakuwa ni ishara ya agano kati yangu na nchi hata itakuwa ni kitanda mawingu juu ya nchi upinde utaonekana winguni nami nitalikumbuka agano langu lililoko kati yangu na ninyi na kila kiumbe hai katika wote wenye mwili wala maji hayatakuwa garika tena kuwaharibu wote wenye mwili basi huo upinde utakuwa winguni nami nitauangalia nita nipate kulikumbuka agano la milele liloko kati yangu na kila kiumbe hai katika wote wenye mwili kilichoko katika inchi Mungu akamwita Nuhu sore Mungu akamwambia Nuhu hii ndio ishara ya agano nililoliweka kati yangu na wote wenye mwili walioko katika nchi tutaweza kuketi fungua nami tena kitabu cha Ezekiel Ezekiel sorry Ezekiel sura ya kwanza mstari wa 27 Ezekieli sura ya kwanza Ezekieli sura ya kwanza mstari wa 20 na saba na 
28 Nikaona kana kwamba ni rangi ya kaharabu kama kuonekana kwa moto ndani yake pande zote tangu kuonekana kwa viuno vyake na juu na tangu kuonekana kwa viuno vyake na chini naliona kana kwamba ni kuonekana kwa moto tena palikuwa na mwangaza pande zake zote kama kuonekana kwa upinde wa mvua ulio katika mawingu siku ya mvua ndivyo kulivyokuwa kuonekana kwa mwangaza ule pande zote ndipo sorry ndivyo kulivyokuwa kuonekana kwake mfano huo wa utukufu wa Bwana nami nilipoona nalianguka kifudifudi nikasikia sauti ya mmoja anenaye tumalizie ufunuo sura ya nne malizie ufunuo sura ya nne sura ya kwanza hadi watano baada ya hayo naliona natazama mlango ukafunguka mbinguni na sauti ile ya kwanza niloisikia kama sauti ya baragumu ikinena nami ikisema panda hata huku nami nitakuonyesha mambo ambayo hayana budi kuwako baada ya hayo na mara naliona katika roho natazama kiti cha enzi kimewekwa mbinguni na mmoja ameketi juu ya kile kiti na yeye aliyeketi alionekana mithili ya jiwe la yasipi ye, yaspi na akiki na, upa, na, na, na upinde wa mvua ulikizunguka kile kiti cha enzi ukionekana mithili ya zumaridi na na, 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 na viti 24 vilikizunguka kiti kile cha enzi na juu yake sorry na juu ya vile viti naliona wazee 20 na wanne wameketi wamevikwa mavazi meupe na juu ya vichwa vyao walikuwa na taji za dhahabu na katika kile kiti cha enzi e, kulionekana umeme na, e, na sauti na ngurumo na taa saba za moto zili e, ziliwaka mbele ya kiti kile kiti cha enzi ndizo roho saba za Mungu Bwana Mungu aongeze baraka kwa kusoma kwa neno lake Hebu niwaulize wapendwa kabla sijaanza kusema chochote Hivi ungesoma hayo maandishi niliyosoma au maandiko niliyosoma na kusiwepo nabii ungesema nini? Na ungepata nini? Yaani ungesoma hivi na ungeeleza kitu gani? Mungu naashukuliwe kwa kumtuma mpendwa wetu William Marion Branham. Jina la Bwana ibarikiwe sana. Amen. Kwa hiyo Mungu ametusurahishia sana. Alijua hatuwezi jambo lolote na wajanja wangetupepelusha huku na kule lakini Mungu akatuonea huruma akamtuma mteule mnyenyekevu kuliko wote na mtumishi mwaminifu kuliko wote kuja kutuelezea kwa unyenyekevu kabisa na Mungu akatujalia neema tukampokea tukamkubali tukamsikiliza tukamwamini jina la Bwana barikiwe sana asubuhi leo kichwa cha somo langu kabla sijaanza somo tena samani kidogo tu mara moja mzee kaswa Mungu akubariki sana. Hakika uliweka msingi mzuri na Bwana alikugusa upate kuweka hivyo na, na tuna msingi pa kuanzia. Kwa hiyo na umenisaidia sana. Sasa siwezi kuhangaika kuna jambo msingi ukishawekwa tayari wewe kuweka juu mawe na nini na kuwa rais. Ni msingi uliowekwa ndio huwa inategemea msingi. Msingi ukishawekwa vizuri mambo yatakuwa vizuri. Naamini msingi umewekwa vizuri. Na hata somo la leo utaona kabisa linakaa juu ya msingi huo. Kwa hiyo so, kichwa cha somo langu asubuhi ya leo ni agano la upinde wa mvua. Jina la Bwana barikiwe sana. Agano la upinde wa mvua. Eh, nilipopata ufunuo wa jambo hili sijawahi kusikia popote. Sijawahi hata kusikia mhubiri akihubiri sijawahi kuzuia na ujua mehubiri hapa na pale mimi sijawahi kubahatika kusikiza mtu anahubiri upinde wa mvua. Ndio nilipopata hii nikasema ngoja Mungu anisaidie tu. Na naomba Mungu anisaidie. Nina kaufuno kadogo tu ambako nataka tushare asubuhi ya leo. Kadogo tu kwa 
kwa neema ya Mungu alionipea e, ku, kuona tu kadogo kwamba aka kadogo tunaweza kushia na wenzangu unajua hata kuhubiri hatujui ila tuna ushuhuda wa Yesu Kristo basi muhubiri ni Kristo kwa si watu nashuhudia alafu muhubira anakuja jua ushuhuda wetu anathibitisha anahubiri neno lake mwenyewe kutoka kwenye ujumbe wa najua najua ni, ni wa mwaka 60 mwezi wa 4 tarehe 17 najua 60 mwezi wa 4 tarehe 17 aya 44 Nabii anasema hakukuwahi kuwa na upinde wa mvua mpaka garika ilipokuja. Lakini baada ya Nuhu kufinyiliwa katika hali hiyo aliyokuwemo kuelea siku 40 usiku na mchana katika dhoruba nayo na maskani eh, sorry, na ayo maskini safina ilitupwa huku na huku eh, huko na huko kwenye maji ilikuwa ni baada ya garika kumalizika ambapo aliona upinde wa mvua kwa mara yake ya kwanza agano la tumaini agano la ahadi akisha kupitia viki ndipo akaona ahadi jina la bwana barikiwe sana tangu mungu aombe dunia kulikuwa kujai kuonekana kitu hiki ndio nuha ametoka safi nani anaona kuna rangi hizo saba zimechapa zimeweka tao meno zimeweka tao nusu duara zimechapa hivyo ndipo Mungu akamnenea akasema sasa unaona hiyo hiyo ni ishara amen, amen. na alivyokuwa ametoka tu safi nani kitu cha kwanza Nuhu alichofanya alimshukuru Bwana kwa kumtolea dhabihu alichukua wanyama safi amen, amen. akamchinja aka akamjengea Bwana madhabahu alafu akamchinjia Bwana akamtolea sadaka tutaisoma hiyo Amina ni mwanzo mwanzo nane ishirini tuisome ili muone inavyoungana na muone kitu fulani ambacho nimeona nikaona tushehe hiyo kwa kuanzia mkutano wetu Bwana Yesu atubariki sana mwanzo nane natakusomea nabii anavyosema jambo hilo kwamba okay kumbe ni baada ya Nuhu kutoa eh kutoa hii dhabihu ndipo Bwana alifurahi sana nane ishirini Mwanzo nane ishirini Nuhu akamjengea Bwana madhabahu. Akatwa katika kila mnyama aliye safi. Na katika kila ndege aliye safi. Akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Shina moja Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni baada ya kurizika Bwana akasema moyoni sita ilani inchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu maana mawazo ya mioyo ya wanadamu ni mabaya tangu jana wake wala sita pita tena e, sita sita sorry sita piga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya kumbe Nuhu amepitia misukosuko yote hiyo. Henoka alikuwa ameshanyakuliwa. Ame huyu Nuhu ameponea chupu chupu. Mala, mala. Lakini pamoja na hayo, viumbe vimebaki vichache pamoja na yeye. Walivotoka, amenusurika kati ya mabilioni ya wanadamu. Yeye na kizazi chake. Unafikiri alishukuru kiasi gani? Unafikiri jiona mdogo kiasi gani? Ndio yeye mtu pekee wakati huo ndio mwanadamu pekee na kizazi chake hakuna mwingine duniani. Na wanyama tu hao waliotoka safi na nao hao viumbe. Akachukua vilivyo safi, akamshukuru Bwana kwa kumjengea madhabahu na kuvitoa sadaka kuteketezwa. Kisha moshi ukapanda, ukamfikia Mungu. Bwana akasikia moshi wa harufu ya sadaka. Toka katika mianzi ya pua yake. Bwana akaridhika kabisa akafurahia akawaza mwanadamu huyu na wanyama hawa la alafu nafurahia kutoka kwao waliobaki wachache Biblia nasema akawaza moyoni 
Mungu akawaza moyoni. Sita angamiza tena. Wote wenye mwili kwa maji. Kwa sababu mwanadamu siku zote ana maovu. Nikisema niende kuangamiza nitakuwa nateketeza tu. Kwa hiyo kuanzia leo sitateketeza tena. Na kwa sababu mwanadamu ana maovu nitakasirika tena. Itanibidi nipige ili nisipige na jiwekea agano kwa nafsi yangu alijiwekea agano kwa nafsi yake anasema nikiweka na mwanadamu atavunja kwa mimi saa hizi sitegemei mwanadamu hii najipatia mwenye nataka ni wasamehe bure mi mwenyewe bwana usamehe kwa ajili yake mwenyewe aliwasamehe kwa ajili yake mwenyewe na akawapa kwa nafsi yake mwenyewe asa sita angamiza tena sasa Nuhu angalia Nuhu anatoka hivi anakuta hiyo imechapa hivi. Asa hilo ndo agano nafanya na wewe. Unaona hiyo ishara siji kuwa tena. Siji kuangamiza kwa maji tena. Kwanza leo mko salama salumini kwa garika ya maji haiji kutokea ni agano la milele. Amen. Taona tu kitu fulani hapa sio bure huu mkutano naamini Mungu atafanya jambo fulani sikiliza kwenye ujumbe wa ufunuo mlango wa nne. ufunuo mlango wa nne, sehemu ya, ya pili Stina moja. Moja moja. yani stina moja, mwezi wa kwanza tarehe ya kwanza aya ya 169 169 sasa anarejea kwenye agano lake kati yao bali lile agano la upindo wa mvua Naona hilo agano lilikuwa uhai wa Nuhu. Lile agano lilikuwa uhai wa Nuhu. Amen. Kwamba yeye alimwokoa. Alikuwa ameshamwokoa daima. Kwa kuhusu maji Nuhu alikuwa hana hofu tena. Kwa sababu ilikuwa ni jambo la kutisha. Kitu kiliangamiza wenzako jana. Alafu kashikaona kimetanda tena. Sasa ni ile ile tena. Sasa Mungu akamondolea hofu kwa kuweka hiyo ishara kwamba kuhusu maji hata uone imetanda vipi hata inatisha vipi uko salamu uko chini ya wokovu umeokolewa daima kutoka kwenye maji sitaangamiza tena kizazi chako wala wanyama wala nchi uko salama kwa nuhu kuanzia wakati huo na kizazi chake hawakuhofu kuhusu garika na ikitanda tu unaona upinde huo wa Mungu asema hata nikisahau upinde huu nikiangalia nitakumbuka Bwana tujalie sana. Wangapo alishaona upinde wa mvua? Okay. Huenda tunaujua e, kidogo kuhusu. Lakini leo kwa nuru ya ujumbe wa saa, nataka kujua Mungu alikuwa anamaanisha nini. Na Bwana anasema tunataka tuone kwenye ujumbe kwenye 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 ujumbe huu e, agano la Mungu kwa Nuhu upinde wa mvua ulikuwa unamaanisha kitu gani? Hebu twende tu. Mungu atatusaidia sana. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Sikiliza. Eh, yeah. narudia tena hii aya 39. Sasa anarejea kwenye agano lake kati yao. Bali lile agano la upindo wa mvua. Deshesh. Mnaona hilo agano likuwa uhai wa Nuhu kwamba yeye alimokoa. Bali lile agano ambalo Mungu alifanya na nafsi yake ilikuwa ni upinde wa mvua kwamba yeye asinge nini kwa Mungu alifanya agano na nafsi sio na nuhu Mungu alijadiliana nafsi yake akawaza moyoni alijadiliana nafsi yake sitaangamiza tena nafsi yangu unasikia sitaangamiza tena kwa huyu nuhu akaja kaambiwa tu hutaangamizwa tena Mungu ameshafanya agano na nafsi yaki twende mbele amina He. sasa nitawaonyesha kile agano la nuhu pamoja na Mungu lilichokuwa nitawaonyesha na basi nitawaonyesha kile lilichokuwa amen katika dakika moja atatuonyesha katika dakika moja kwetu ni masaa ya kutosha jumba lizohubiri na bima masaa mawili si tuanze kuzihubiri miaka miwi, miaka kumi na zaidi sasa sasa mtaonyesha kwa dakika moja kwetu ni ibada yote hii kuisha mkutano 
na bado hujamaliza. Amen. Anaendelea. Bali hili hapa lilikuwa ni agano la Mungu mwenyewe pamoja na nafsi yake. Amina upinde wa mvua. Sasa tunaona ya kwamba agano basi ni ishara. Ishara Mungu alisema lilikuwa ni ishara hapa. Sivyo? Mnaona nyakati saba za kanisa ujumbe huu mdogo nne mwezi wa tano kumina mbili aya mia moja na tisa mungu alimpa nuhu upinde wa mvua kwanza kama agari na vitu hivyo vingari duniani ni kweli ni kweli upinde wa mvua ungari po duniani ok kama ahadi ya mungu mbele yake wakati inaponyesha sawa hiyo ishara ingalipo wakati naponyesha tunaiona ishara hiyo yeye ana yeye sore nirudie tena samani Mungu alimpa nuhu pindi wa mvua kwanza kama agano na vitu hivyo vingari duniani kama agano e, kama hadi ya Mungu mbele yake wakati naponyesha yeye anaona ule upinde yeye alisema sitaiangamiza tena kwa mvua aya moja na kumi kisha alimwa ali oho oho sitaki kwenda huko sitaki kwenda huko kwanza bwana tujalie sana mnampenda bwana Yesu Kristo mko vizuri wapendwa amen mungu akasema sita angamiza tena aliona ni kitu kibaya wazia wanyama wote na wanadamu waliokuepo wamekuwa mizoga na wameuziana na ndege wame na, na ndege waliokuepo pengine au na vitu gani na nini vyote vimesha wamaliza ulikuwa na uvundo kiasi gani upande fulani maana biblia inasema upepo ulivuma ukusaa mizoga sehemu fulani umeshaona trasa tali wakati wa nchi imesha rudi kuwa nchi nzuri imesha kuwa na watu mzuri mungu akasema sita angamiza tena jina la bwana barikiwe sana na na kuonyesha hivyo mungu akaweka ishara ya agano Narudi kwenye ufunuo mlango wa e, mlango wa 4 sehemu ya pili aya ya moja sabini na tutaisoma sana sehemu hii mara kwa mara sasa tunaona ya kwamba agano basi ni ishara ishara Mungu alisema ilikuwa ni ishara hapa sivyo mnaona moja sabina tatu sasa agano ishara ya nini ishara ya nini ishara yake ni hii ishara ya nini ya sadaka ambayo imekubalika sasa fungueni mwanzo nane ishirini tumesha isoma tayari. Angalieni. Eh, haya moja sabina sita. Angalieni. Wa Nuhu ulikuwa hasa sana upinde wa mvua wa Nuhu ulikuwa hasa sana na rangi saba. Mtu yeyote anajua upinde wa mvua una rangi saba. Sasa rangi hizo ni zipi? Nyekundu, chungwa, urujwani na baka sema la nyekundu nyekundu chungwa jani kiwiti e, samawati nili na urujwani na baada kaendelea katika ujumbe wa Waebrania sura ya mlango wa saba sehemu ya pili ndugu wa Kiingereza waweza kuja Taona jambo fulani nzuri tu hapa tuone kile ilimaanisha we find out tunagundua there is seven colors kuna rangi saba there is seven church ages there kuna nyakati saba za kanisa pale oh it just runs oh ni it just runs inaendelea ina ina seven is complete saba ni ukamilifu and god was complete na mungu alikamilisha and seven spirits katika roho saba and uh, those spirits were perfect na hizo roho saba zilikuwa kamilifu the first was the color of red ya kwanza ilikuwa ni rangi nyekundu perfect love upendo mkamilifu redemption ukombozi and how if we had a time na jinsi gani kama tungekuwa na wakati to give those colors kutoa hizo rangi Eh, there in seven nature colors pale katika rangi oh, sorry, saba sorry, sorry. to give those colors kuzipa hizo rangi and show that each one of those colors na kuonyesha kila moja hizo rangi represents god's purity 
inawakilisha usafi wa Mungu. Amen. Amina. Those colors. Hizo rangi. There are seven nature colors, natural Ku, colors. Kuna rangi saba za asili. Those colors represent the purity of God. Hizo rangi zinawakilisha usafi wa Mungu. And the Oh. Na, those colors represent the motives of God. Na hizo rangi zinawakilisha nia ya Mungu. The attitude of God. Yale malengo ya Mungu. Amen. Amen. Those seven colors. Hizo rangi saba. They represent seven church ages. Zinawakilisha nyakati saba za kanisa. Seven stars. Uh, nyota saba. Seven angels. Nyakati saba. Angels, angels. Malaika saba. Amen. Amen. All through the scripture kote kupitia maandiko seven ministers wa hudumu saba seven messengers wajumbe saba amen amina perfect Uka. sorry 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 seven messages jumbe saba all in the sevens zote katika saba seven days siku saba six days siku sita and the seventh is the sabbath na ya saba ni sabato perfect ukamilifu complete imekamilika oh it is beautiful oh ni ya kupendeza if we just had the time kama tungekuwa tuna wakati to dig into it kuchimba ndani yake and it, and to bring it out na kuitoa nje those colors hizo rangi kama tungekuwa na wakati tuzame kabisa afu tuonyeshe hizo rangi zinamaanisha nini jina la bwana barikiwe sana Nafikiri mkutano huu ni dakika moja anabii tuweze kuzichimba zaidi. Na ndio maana akatupa huduma hizi ndogo ili tuweze kufuatilia hilo jambo. Amen. Mpenda Bwana Yesu Kristo. Amina. Kama huduma tano zingekuwa hazina maana, zisingekuepo. Huduma tano zipo kuweza kuchimbua mambo yaliyo katikati ya mistari. Nabii amesema kwa kugugumiza akasa inahitaji mtu kunipenda kujua ninachosema nje ya hapo utanichukua makosa maana palipo na Elia anasema Elisha paliko na Naifsaba anasema mia saba kwa inahitaji upendo uwe ni upendo wa Mungu uwe ni mteule ndipo utampenda nabii ndipo utaona anachozungumza ndipo utaona kosa lolote amen na kwa neema ya Mungu sisi ni sehemu yake. Yeye ni baba yetu. Yeye ni mzazi wetu kiroho. Tunaelewa anachozungumza. Anaposema nini nini tunajua anasema nini. Amen. Mampenda. Haleluya, haleluya, haleluya. Hebu tuone hizi rangi saba. Nafikiri ulishawahi kuzisikia tu, lakini ujumbe pengine hujawahi kusikia sana au umesikia kwa mudumu wako. Naongezea tu pale. Rangi ya kwanza red nyekundu represents the perfect spirit of love inawakilisha roho kamilifu ya upendo redemption ukombozi second ya pili orange uh, orange machungwa, ma, machungwa. machungwa. Mm. represents the perfect spirit of deity inawakilisha roho kamilifu ya uungu third yellow ndipo ya njano represents the perfect spirit of righteousness inawakilisha roho kamilifu ya haki fourth green ya, ya nne kijani represents the perfect spirit of life inawakilisha roho kamilifu ya uzima jina la bwana barikiwe sana fifth ya tano blue blue represents the perfect spirit of fellowship inawakilisha roho kamilifu ya ushirika. Kwani tungeyapata wapi? Tungeyapata wapi bila nabii? Amen. Six ya sita indigo. Nili, nili, nili kwa Kiswahili nili. Nili. Aha. Kuna rangi inaitwa indigo kwa Kiingereza, kwa Kiswahili nili. Represents the perfect spirit of innocent blood inawakilisha roho kamilifu ya damu isiyo na hatia damu isiyo na hatia seventh ya saba violet violet zambarau au urujwani uh. represents the perfect spirit of loyal authority inawakilisha roho kamilifu ya mamlaka ya, ya kifalme, ya kifalme. <laughs> <laughs> ah jina 
sisi tunaonaga tu pindi wa mvua hatujui kujua zira Mungu kila kitu ana sababu Bwana ziweke vile asa zinadhirisha nia ya Mungu kwa, kwa watu makusudio ya Mungu anamaanisha nini kwetu ze rangi zinamwelezea usafi wa Mungu kile Mungu alicho kwetu anajifunua kupitia hizo rangi saba ndizo roho saba ndizo nyakati saba za kanisa ndizo wajumbe saba ndizo nyota saba ndizo macho saba amen unaona Mungu alivyo ni waajabu sana ni waajabu haya mambo tuli tulichaguliwa kuyajua na aliwekwa hazina kwa ajili yetu na Mungu yuko hapa kuhakikisha tunapata kila kitu alichotuahidia. Na hizi siri lengo lake ni zitupe imani ya kunyakuliwa. Mungu aliyaweka kwa ajili ya bibi harusi wa siku za mwisho. Sikilizeni wapendwa. Sikilizeni. Jina la Bwana barikiwe sana. Hizi rangi saba Amen. Narudi kwenye ujumbe wangu wa wa, wa ufunuo mlango wa nne sehemu ya pili anasema hizo hizo ndizo rangi za upinde wa mvua sasa tuna jambo la kilindi hapa si ni kweli jamani tuna jambo la kilindi hapa nami itanibidi tu kugusia sehemu zake muhimu maana wakati umeenda sana sasa kumbukeni chungwa eh, ama nyekundu chungwa manjano chani kiwiti samawati niri na urujwani nyakati saba za kanisa narudi pale aya 108 na nilimtazama hapa katika ufunuo sura ya nne wakati Yohana alipogeuka kuona sauti hii tena alikuwa ameshaisikia akiwa duniani wakati akiwa katika roho siku ya Bwana alisikia sauti kubwa kama sauti ya baragumu ikilia nyuma yake sio mbele yake sio pembeni yake nyuma yake akasema nikageuka nipate kuiona sauti amen na ujumbe wa kugeuka unapatikana katika malaki 4 elia angegeuza mioyo ya watoto na ili ageuze ilibidi awe na hii sauti ya huyu mwanaume anayeunguruma kutoka mbinguni lakini angeunguruma ndani ya malaki 4 na alipoanguruma tungetupasa tugeuke na alipogeuka aione sauti sio aisikie sauti aione sauti kumbe sauti ilikuwa inaonekana na alipogeuka kaona sura mfano wa mwanadamu mtu mfano wa mwanadamu hata katika Ezekiel nimesoma tu hapa chini ungeanzia pale mwanzo aliona mtu mfano wa mwanadamu alafu huyo mtu ona alivyo yuko katikati ya nyakati saba za kanisa akinurisha hizo nuru zake saba kwa hayo makanisa saba akizifanya upinde wa mvua kwa nyakati zote saba za kanisa ni agano kwa kanisa la mataifa ya kwamba hawataangamia hiyo ni ishara jina la bwana barikiwe sana hiyo ni ishara ishara kwa kanisa bibi harusi nyakati saba za kanisa ni upinde wa mvua ni rangi saba za Mungu jina la Bwana barikiwe sana Sijui niweke wapi Okay naona inatikisika nitakuwa nanipa ndugu samani nitakusumbua kidogo Okay Bwana tujalie sana Mwaona jinsi Mungu alivyo anasema hili ni la kilindi hebu tulipitie kidogo Bwana natujalie sana. Sasa Yohana alikuwa amemwona akiwa duniani. Lakini alipomaliza zile nyakati saba zote, akasikia sauti aliyosikia tangu mwanzo. Ikamwambia panda hata huku. Kwa hiyo alipanda mbinguni, ni kunyakuliwa kwa kanisa. Sura ya nne ni unyakuo wa kanisa baada ya nyakati saba za kanisa paka sura ya tatu Kanisa linaishia nyakati mpaka sura ya tatu ya ufunuo lakini sura ya nne kanisa linanyakuliwa Amina Apopanda kule juu akakuta sio upinde tena wa mvua wa rangi saba tu kipande akakuti na mzunguka ni duara Apofika mbinguni akakuta ni duara Sasa mtaona nabii hapa anavyosema Asa ni kanisa rangi saba 
zikienda kuungana na rangi saba zilizobaki mbinguni zinakamilisha mduara amen haleluya nataka msikie hapa muone Mungu wetu alivyo ajabu hizi rangi saba ukiziweka pamoja zinaleta rangi nyeupe duniani kwa ajili ya kumsamehe mwanadamu mwenye dhambi amina na rangi ya kwanza ni nyekundu nyekundu kupitia dhambi nyekundu tunakuwa weupe kama theruji nyekundu kupitia nyekundu inakuwa nyeupe kwa rangi hizi zote zimefunika mwanadamu ni agano Mungu akimwangalia mwanadamu anamwangalia kupitia hizo rangi saba ambazo ni roho saba za Mungu ambazo ni wajumbe saba wa Mungu ambazo ni jumbe saba ni sauti saba akiangalia anaona kanisa jeupe halina ila halina wa halina kunyazi amina nalo linanyakuliwa hadi mbinguni likiwa na kipande cha tao la pinde ninaenda kuungana na tao zilizobaki Hezekia anasema Hezekia anasema nilimuona nikaona hao wenye uhai wanne wako kwenye moto wajabu lakini wamezungushiwa rangi pamoja na yule mwenye mfano wa mwanadamu wamezungushiwa rangi ya kaharabu ambayo ni zumaridi sio tena rangi saba takusomea hapa uone zikifika mbinguni hizi saba na, za tao na zile saba za tao zikiumana zinatengeneza duara ya rangi saba ukiziweka pamoja haiwi rangi nyeupe tena inakuwa rangi ya kaharabu inageuka inakuwa rangi ya kaharabu na mtaona hiyo rangi ya kaharabu ni nini bwana yesu atujalie sana mwampenda bwana yesu kristo alafu Naanza ujumbe huu na nimesema mzali niwekea vizuri msingi wa vazi ni kama haiendi mtaoni ninavyokwenda mtaona ah mtaona jamani na naamini mimi nimefurahia unajua mhubiri hufurahia somo kabla hajaleta kwa watu yani mimi nimesha shiba na naendelea kula bado ameni sikilizeni wapendwa hii jambo ni, ni la jambo la utukufu sana sasa Yohana alisikia sauti aliyosikia pale mwanzo akaisikia tena ikimwambia panda hata huku juu na alipopanda akafika akamwona moja akaona kiti cha enzi kimoja na mmoja aliye kwenye kiti cha enzi anaonekana mifiri ya jiwe la yasti na akiki mwanzo na mwisho Ruben na Benjamin kwa lugha nyingine mkamilifu alfa na omega alafu ana rangi imemzunguka ni, ni, ni mithiri ya zumaridi ni kaharabu na bana sasa kaharabu amen sasa hiyo rangi inamaanisha kitu fulani bwana tubariki sana mwampenda bwana Yesu Kristo mhm se 2020 nyakati saba za kanisa ya 108 nilimtazama hapa nyakati saba kanisa ujumbe mdogo e, wa 54 mwezi wa 5 tarehe 12 Nilimtazama hapa katika ufunuo sura ya wakati Yohana alipogeuka kuona sauti hii tena ile iliyokuwa ikinena naye yeye alikuwa ameketi kwenye kiti cha enzi na upinde wa mvua ukiwa juu ya kichwa chake na upinde wa mvua una rangi saba kamilifu na hi, na hizi ni nini saba kamilifu rangi ziliwakilisha zile nyakati saba za kanisa hiyo ni kweli tena bas ilikuwa ni nini hii hapa ndugu hili ni jipya nabii mwenyewe anasema hili ni jipya angalieni rangi saba kamilifu saba na upinde wa mvua unawakilisha agano ufunuo mlango wa nne ile ile sehemu ya pili aya 175 jambo lile lilambaro Yohana aliona amen nuhu kule aliona nuhu kule aliona sawa sasa na hapa Yohana anaona jambo lile lile ila yeye akiwa mbinguni anaona Yesu agano la Mungu Yesu ndio agano la Mungu Yesu ndio pinde la mvua Yesu ndio rangi saba agano la Mungu lililokubalika likizunguka mbingu ndio sadaka iliyokubalika ya Mungu kumbuka mpaka rangi zinaonekana ni Mungu amerizika na sadaka na hapa Mungu amerizika na sadaka inaitwa Yesu. Yes. Na ndipo kuna kuwa na rangi saba anafanyika agano. Amen. 
na hilo agano ni la usalama kwamba hamtaangamia tena jina la bwana barikiwe sana na moja sabini na saba sasa kama mkiangalia saba angalieni pinde saba za mvua rangi saba na maanisha upinde wenye rangi saba hilo linamaanisha pinde saba pinde saba makanisa saba ya kiakisi taa saba kila taa imefunganishwa katika nyingine ilianza na nyekundu nyekundu baada ya nyekundu ikaja chungwa ambao ni wakisi wa nyekundu baada ya chungwa ilikuwa baada baada ya chungwa inakuja manjano ambao ni nyekundu na chungwa zikichanganywa pamoja zinakuwa manjano kisha kijani kibichi kijani kibichi na samawati ambao ni blue zinafanya nyeusi kisha inakuja nili ndipo kutoka kwenye nili inakuja urujuani ambao ni sehemu ya samawati. Haleluya. Na basi sema hivi hamlioni. Ni moja ikibadilika kuwa nyingine. Moja ilififia inabadilika nyingine. Wakati hii ikiwepo nyingine inaingia pole pole inabadilika. Ni ile ile ikibadilika hatua kwa hatua. Amina ni kanisa lile le ni nuru ile ile moja ikijibadilisha rangi mara saba ni kanisa lile ile likitembea hatua mara saba ni roho yule ile wa Mungu mmoja akitembea mara saba amen hizo ndio rangi saba za Mungu tende utaona nipe tena maji samani ngoja niweke hapa itakuwa nafikiri itakuwa haisubui sana samani pate maji. Anapata maji. Ndugu kaa kwanza tutakuita. Hebu niweke kwa hapa labda nitakazo. Naomba mnisikie vizuri. Aya 188. Ni 78 samani. Aya 178 kwenye ujumbe huo huo ambao nimesema tutarudia na kurudia. Ufunuo mlango wa nne sehemu ya pili. Aya 178 angefanya nini kumbukeni yeye alifanya na, duwa, eh, na dunia rangi yake lakini sasa angalia upinde huo mvua pekee kimlalo hufunika tu katika upinde nusu dunia hiyo tu ndiyo upinde wa mvua wa nuhu ulitia rangi eh? nini tu ulifunika nusu tu ya dunia ulikuwa ni katika tao hiyo tu ndiyo unayoweza kuona lakini wakati Yohana alipomuona yeye katika rangi yake ya zumaridi yeye alikizunguka ali, ali kiti chote na cha enzi cha Mungu nusu haijasimuliwa bado yeye alifunika alinini tu dunia inafanya tu tao ni nusu yake tu hizo ni nyakati za kanisa kwa dunia huku ni tao tu ni kipande tu cha upinde. Amen. Amen. Haleluya. Nyamoja sabina tisa. Lakini wakati Yohana alipomuona katika rangi yake ya zumaridi, rangi ya kaharabu, alizungukwa na kufunikwa kama duara ya nuru, duara ya nuru. Ndugu Branham anatulia na kugonga gonga kitu fulani kuonyesha duara ya Nuru ya rangi ya kaharabu iliuzunguka utu wake. Mnaona rangi moja, rangi moja. Mungu mmoja juu ya wote, kupitia kwa wote na ndani ya wote bali kuna nyakati saba za kanisa. Kwa hiyo alipofika mbingu na kaona ni mmoja. Na rangi moja. Rangi moja. Na Mungu mmoja. Hakukuwa na rangi saba tena kukatokea rangi zote zikajichanganya ikatokea rangi ya kaharabu. Bwana tujalie sana. Amen. Tutaenda tutaona. Kutoka saba mpaka inakuwa moja. Mungu atubariki sana. Mungu alimfanyia nini mtu huyu mkamilifu? Kuna mmoja wao tu ulimwenguni. Mmoja tu ulimwenguni na huyu alikuwa ni yeye. Yesu pekee ndiye mkamilifu pekee duniani ndio mwanadamu pekee aliyekuwa mkamilifu mmoja tu na Mungu alimfanyia nini opendwa amen amina 
Naye Mungu alimkatia hapa ilibidi Mungu amkate. Akate hiyo hiyo harumasi. Akaikwanjua nchuo. Na hiyo harumasi ipoikwanjua ambayo ni yeye Yesu. Akatoa rangi saba kwa kanisa. Baada ya kukwanjuliwa pale Karvari. Baada ya kukatwa Karvari nuru zikatoka kwake zikachapa miraba kwa nyakati zote za kanisa saba jina la bwana barikiwe sana na ikawa alijeruhiwa kwa makosa yetu kwa sababu nilikuwa mwenye dhambi yeye aliacha mwanga wake upinde wa mvua wa nyakati saba za kanisa amen unimulikie nipate kujua ya kwamba alijeruhiwa kwa makosa yangu ya moja tisini huo hapo upinde wa mvua Wenye rangi saba alichuburiwa kwa makosa yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Mungu alimkata, akamjeruhi, akamponda, akamkata ili aweze kuakisi kupitia kwa majeraha yake yaliyokuwa ya kifa, msamaha wa dhambi, furaha, amani, subira, wema, upole, unyenyekevu. Zile roho saba za Mungu ni matunda saba ya roho ambayo yanayangeakisi kwa watu wake. Yeye alijeruhiwa akatengenezwa na kufanywa kusudi nuru ya Mungu ikiangaza kupitia mwili wa mtu huyu mmoja iweze kukomboa ulimwengu mzima. Nitainuliwa ni juu ya inchi nitawavuta watu wote kwangu. Angalia ni hizo pinde za rangi zinapoakisi. Amen. Aya ya 190 lakini wakati Yohana alipomwona hapa ilikuwa ni nini? Siku ya ukombozi ilikuwa imekwisha alipomuona pale ilikuwa siku ya ukombozi kwa hiyo rangi zile kule chini zote zishapanda kwa tena watu kule duniani hakuna tena usalama kwa sababu upinde umeshaondoka umeenda kuungana upinde uliobaki mbinguni umetengeneza duara zima kwa ujumla na ukatengeneza rangi moja zumaridi ambao ni kaharabu china na bwana barikiwe sana akasema hivyo kwa hiyo mwaona amerudi kwa hali yake ya asiri rangi ya kaharabu sio tu nusu ya ulimwengu ninaweza tu jua linaweza tu kuangaza juu ya uso juu ya nusu sorry juu ya nusu ulimwengu kwa wakati moja mnaona ilipozunguka e, linapozunguka lakini wakati Yohana pomuona alikuwa ameketi akionekana mithili ya jiwe la yaspi na hakiki rangi za kaharabu zichanganye hizo mbili pamoja kwa hiyo changanya hizo mbili rangi hii ya upindo wa mvua na rangi kule juu unapata kaharabu rangi ya kaharabu pande zote za kiti cha enzi roho saba rangi saba nyakati saba za kanisa wahudumu saba taa saba kila kitu kiko katika saba Mungu amekamilika katika saba Mungu alifanya kazi siku sita siku ya saba akapumzika ulimwengu utadumu miaka elfu sita nayo elfu saba ni utawala wa miaka elfu Angaliani katika nusu duara nusu haijajulikana lakini sasa ndio tunaijua Bwana tujalie sana Tisina, mia moja, tisina tano. agano daima hufanywa kwa kiapo Daima agano linafanywa kwa kiapo. Amen. Kwa hiyo hapa kuwepo na mtu unaapa kwa mtu aliye mkubwa kuliko wewe. Sasa Mungu alikuwa na anataka kuapa lakini hakuna mkubwa anayemzidi Mungu. Kwa wakumwa pia. Na mashindano ya maneno yoyote ya watu wawili kwa kuyathibitisha ni kiapo. Ili wasitiliane shaka ni kiapo. Na Mungu akataka uhakikishie wanadamu Mungu akaapa kwa nafsi yake. Neno lake tu latosha. Pamoja na neno akaongeza kitu cha pili, kiapo. Kwa kuna neno la ahadi na kwenye ahadi kuna kiapo. Kwa vitu viwili ambavyo kwa hivyo Mungu hawezi kusema uongo ili kuathibitishia wanaoshikilia neno lake na matumaini yake ya wapate uhakika kwamba Mungu atafanya. Mungu amemaliza. Mungu akisema imekwisha, ongeza kiapo ni uhakika zaidi. Sasa usikie wapendwa. Daima Mungu amefanya agano. Amen. Amefanya agano na wanadamu. Lakini daima mwanadamu hajatunza upande wake. Amevunja daima. Akifanya na mwanadamu, mwanadamu anavunja. Lakini Mungu alikuwa amemkusudia uzima milele. 
anafanyeje na huyu mtu hatunze agano na amekusudiwa kwa uzima wa milele na jina lake lishaandikwa mbinguni kabla kwa kwa msingi ya dunia na Mungu alishaweka kiapo kwamba hata alifuta huyu mtu ni wa milele kwa maana mteule kuna kiapo hafutwi jina wanaofutwa ni wale ambao Mungu aliona ameofuta tangu zamani ambao sio waamini tangu mwanzo lakini muamini ni muamini Mungu afanye biashara kichaa ya kukisia la Mungu akishasema jambo amemaliza Amen. Hakisi kwamba kuna mtu atashikilia anaweza kujitahidi au akaanguka. Basa kifauru ni sawa, sipo fauru basi. Nitakuwa nimemkosa. Mungu afanye hivyo. Mungu afanye hivyo. Mungu afanye hivyo. Kumbuka Mungu hii jambo lote hili ni uchumi wake. Na Mungu ndiye ana shida ya kujifunua sio wewe sio mimi Mungu ndiye ana shida ya kujifunua yeye ndiye ana shida ya kutangaza sifa zake sisi ni sehemu ya uchumi wake sisi ni sehemu ya mpango wake anaendesha anavyotaka wala shetani hamsumbui hata kidogo wala Mungu ashindane na shetani tulipokuwa madhehebuni tulijua Mungu anashindana na shetani na kwamba shetani anakazana na nyanganya wengine na Mungu anabahatisha wengine angekuwa Mungu dhaifu na muda wote angepinduliwa. Kiumba alicho kiumba kwamba kinamnyang'anya na watu wengine. Tulikuwa hatujui wakati ule, hatukufahamu. Tukao madhehebuni, tulijua kijitahidi kuwa mwema unaenda mbinguni. Utakomaa ukitenda matendo mazuri kakomaa unaenda mbinguni. Uki ukiregea shetani anakupata na unaenda jehanamu. Tulijua tulijua hivyo. Kwa hiyo ingebidi mbinguni tujivune kwamba wewe nilikazana wewe. Kufika hapa. Nimekazana tungekuwa na jambo la kujivuna lakini nataka niwaambie wapendwa hatuna la kujivuna hata moja tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani hiyo haikutokana na nafsi zetu ni kipawa cha Mungu anamwambia anamwambia yule mama Rebeka na Isaka Nampenda Yakobo pesa unamchukia hawajazaliwa hawajatenda neno jema wala baya bali ili isimame kusudi la Mungu la kuchagua si kwa sababu ya matendo bali kwa sababu ya nia yake aitae aliambiwa hivi mkubwa atamtumikia mdogo kama ilivyoandikwa nampenda mdogo bali mkubwa anamchukia ni uchaguzi wa Mungu nikuulize ulifanya nini kuja kwenye ujumbe Ulifanya nini kuzaliwa kizazi hiki we mwanadamu? Mungu. Mungu ndiye anaendesha jambo. Husiki hata kidogo. We unachotakiwa kufanya, kaa tu ndani ya agano. Alafu Mungu ataendesha mwenyewe. Hivi nikuulize, Ibrahimu angefanya nini kupata mtoto? Ibrahimu angefanya nini? Hapo ambiwa unajua Mungu alimwambia tu utapata mtoto itakuwa hivi na hivi. Sasa angefanya nini? Maana mwanadamu haleti watoto. Mwanadamu hatengenezi watoto wala haumbi watoto. Angefanya nini? Hapo jaribu afanye mwenyewe akaharibu. Mwanza tulia wewe. Mwanza tulia. Tulia. Wokovu ni namna hiyo hiyo. Tulia kwenye neno la ahadi. La malaki nne. Shangilia hapo. Piga kelele hapo. Hudhuria hapo. Mabudu hapo mambo mengine yote atafanya yeye ye. tumejiumiza tumejiumiza tunajitahidi tuwe wazuri huwezi kujitahidi kwa mzuri kaa kwenye agano kwenye neno la ahadi kisha yeye atafanya mwenyewe umeketi hapo unaona uwepo wake huo umeketi hapo unaona nguvu yake hiyo umeketi hapo unaona nguvu yake ya moto hiyo hapo inakutengenezea jambo unaona ibada tofauti unashangilia ni yeye akikuokoa ni yeye akikuponya sumesikia hapa anasema mwanadamu siku zote ni mtenda mabaya sasa nitaendelea kusumbuana nini naweka upinde wa mvua nimewaokoa bila masharti sawa tendea kutenda makozi Nikisani anapiga nitakuwa napiga kila ni sawa sawa tu na ndoa yako. Kama mtapiga mke wako kwa kila kosa utapiga kila siku. 
unapasa tu ujue ndivyo alivyo na unapaswa umpende hivyo kuitwa mwanamke ndio udhaifu wake huo kama sio mdhaifu basi sio mwanamke maana biblia inasema ni chombo dhaifu sasa unataka awe mwanaume na Mungu anakupa hicho kidhaifu ili uishi nacho na ukifaulu kuishi nacho umeweka mfano mzuri wa Kristo na kanisa amen Ye yeah, yuko hivyo. Na yuko hivyo kwa sababu. Na aliumbwa hivyo kwa sababu. Na Mungu anasema angemwacha awe ndani katika wasiri wa Adam, anguko lisingekuepo. Alipomchomoa alikuwa anaweka udhaifu ili afunue sifa zake hapo. Kwa sababu angemwacha yuko ndani ya Adam, anguko halikuepo, halingekuepo. Kwa hiyo usingemjua Mungu ni mokosi. Usingejua Mungu ni mponyaji ilibida achie sehemu ya udhaifu afu adui ni mjinga shetani anajua anakomesha kumba naiweka na baba anasema akagonga vile vile Mungu alitaka igonge <laughs> ikapita vile vile ni kama kufa kwa Yesu msarabani shetani alijua anakomesha kumbe inapita vile vile alivyotaka Mungu ni kama Yusufu kuuzwa Misri ndugu zake kumchukia kumbe ikapita mle mle ili ndoto zitimie <laughs> vile vile wao wanajua wanakomesha kumbe ndo wanafanya itendeke vile vile amen nabii anasema majaribu kwa mwaminio Mungu ameyafunga rijamu huwa anayaongoza yeye mwenyewe kama farasi majaribu yako Mungu ameyafunga rijamu ameyafunga rijamu anayaongoza anayarekebisha anavyotaka kwa hiyo anapoyaleta anamaanisha jambo fulani amen una hofu kwa sababu tu hujapata ufunuo ungepata ufunuo hakuna hofu hakuna mashaka hivi ni waulize wapendwa Hivi hizi siri Mungu anawafunulia alafu nyinyi wahusika. Inawezekana? Mungu afanyagi kazi kichaa. Anapokuambia jambo wewe ni muhusika. Yesu alikuwa hajisumbui kwa wasio wahusika. Kwa wasio wahusika alinena kwa mafumbo na kaondoka hawajua kitu. Alafu wahusika akalazimika yeye mwenyewe achukua waelezee paka akasema wewe bwana injili yako ingekuwa na watu wengi hivi unavyotuambia si tunaelewa kuna kundi kubwa halijaelewa limeondoka hasa wao hawakujaliwa kuzijua siri za ufalme wa bari ninyi mlijaliwa <laughs> akasema hivi na nena kwa mafumbo na kwa mifano ili wasielewe ili wasije wakaona kwa macho yao wakageuka kwa mioyo wakaongoka nikawaponya sitaki wafanye hivyo kwa mimi nafanya magumu washindwe kwa sababu hawakukusudiwa hilo ila kwa wateule najiweka wasi wakamwambia tuambie wao wa mayahudi tuambie wazi wazi kama we ndio masi hasa nimekwisha kusema wala hamwezi kuipokea kwa, kwa sababu hamumo miongoni makondo zangu lakini anapofika kwa mteule Niambie tuliambiwa masi yangu kuja hapa na wewe ni nabii umeniambia maisha yangu yote sasa unaisema naye ndiye. Unaisema naye ndiye. Nikwambie Kwa nini kwako ujumbe? Kwa nini kwako ujumbe uko wazi? Wewe ni mteule. Hivyo, ni rais kama hivi. Unashangaa kwa nini wengine hawalioni? Wewe ndiwe mkusudiwa. Ndio maana kwako hata hakuna shida unaona iko wazi sana sana. Mungu anasema mbona iko wazi namna hii? Waumini kitu ambacho mnasumbuka ni kimoja tu. Mnaangalia makosa yenu. Na hayo ndio yanayowasumbua. Kwenye mkutano huu nataka nikwambie Mungu atanisaidia. Nikwambie usiangalie kosa lako hata moja. Hayo madhaifu aliyaruhusu yeye ili umtegemee asilimia mia moja na zaidi ya mia moja. 
haangaliagi hata moja kwa sababu alikukusudia uzima wa milele kimaumbile iko wazi mtoto wako ana makosa kila dakika uagu na yafuatilia wala na utamfokea utamfokea lakini bado ni mtoto wako na utamrudi kwa kiwango kile unachojua kumrudi ila mwingine akisema akurudie utasema wewe nani amekwambia mpige mtoto wako hata na makosa lukuki hayamuhusu mwingine yanamuhusu mzazi hata amekosea kikubwa vipi yanahusu mzazi mtu mwingine hayamuhusu Hivi ndivyo tulivyo mbele za Mungu. Makosa yetu hayamuhusu shetani. Yanamuhusu yananihusu mimi na Mungu wangu. Kwa sababu hata kama natubu situbu kwa shetani, natubu kwa Mungu wangu. Nikwambia jambo moja kwa sababu siwezi kunuku kila jambo, mengi mtayapata tu. Kwenye kwenye ujumbe na kwa Biblia. Hebu nikwambie jambo fulani. Nitanuku mengine hapa na mengine nitakwambia tutafuatilia. Hesabu 23 Israeli wamemsumbua Mungu safari yote. Asanyi wakaidi. Mna moyo mgumu. Nitawaangamiza. Iko hivi na hivi anawakemea watoto wake. Wanapofika mbele za adui Moabu, wanamkodi Baramu na Biki cha mpenda pesa. Kama unavyoona hawa leo wanaorusha vitambaa na mafuta na nini, wapenda pesa. Wanapofika kwake, Mungu anageuka anakaa upande wa watoto wake. Anasema sijaona ukaidi kwa Israeli. Sijaona. Sijaona ukaidi kwa Israeli. Hakuna uganga wala uchawi kwa Yakobo. Wako chini bondeni, anasema na waona juu ya majabari. Hawahesabiki pamoja na mataifa. Ni watu wakao peke yao. Wamebarikiwa atakewa lani amelaniwa atakewa bariki amebarikiwa <laughs> nakasema na wasamehe kwa ajili yangu mwenyewe <laughs> Jo Ibrahim kama ni makosa ambayo wewe unajiangalia Ibrahim alikosea mara ngapi kaa hapa nitakupa toka peke yako akatoka na babake paka Mungu akaacha baki afe pale harani kwa kuanzia tu anatoka tena anatoka na mtoto wa ndugu yake jambo ambalo Mungu hakumwambia akaenda naye mpaka nchi ya ahadi baadaye ugomvu unatokea ni Mungu aliuruhusu ili watengane wa, wa, wa walipotengana ndio anajitokeza tazama mashariki magharibi ni wapi wapi nchi yote hii nimekufa Ibrahim akakaa pale miaka 10 imeisha anasema ah nitajuaje nitairithi nchi Naona nitampa tu huyu Eliezer Mdameski ndio mrithi wangu maana wakuzaa kutoka kiunoni sina Mungu asema na kuthibitishia akampa agano pale akamthibitishia kwamba Mungu akapa kwa nafsi ya kwamba nitakupa nchi hii wewe na uzao wa Mwaka mmoja tu unapita kutoka kuthibitishiwa Sara anamwambia hujamwelewa Mungu Uchukue haji Mwaka mmoja tu mwaka wa kumi na moja ndipo alimpata haji. Na mwaka wa kumi ndio anamuuliza Mungu, "Bana zeka, sina mtoto. Mungu anamthibitisha leta ndama wa miaka mitatu, manambuzi, mana nini, akamfanyia ile agano." Lakini mwaka uliofuata, Ibrahim tena amchukua haji. Kama shida ni udhaifu. Ibrahim wa kwanza tu asingeingia. Ibrahim tu ndiye angeshindwa mwanzo lakini Mungu alisema agano langu nimeshalifanya tayari. Sisi wokovu wetu na uponyaji wetu ni taarifa. Ulishaponywa. Ulishaokolewa. Kwa ni kuamini. Ni kukubali. Nilishafanya tayari. Kwa hiyo wewe pokea tu unatarifiwa kwamba wewe ulichaguliwa kabla kutoka kwa msia dunia unapaswa useme amina hivi bas huna cha kufanya zaidi ya kushukuru tu sasa unapoacha pombe na zina sio kwamba ni uokolewe unaacha kuonyesha kushukuru 
Basi. Basi. Kuna madhebuni wanaacha waende mbinguni. Hata <laughs> kuona ujumbe tu waamini ulivyo na ujumbe tu nao ni wa utajiri. Ni ujumbe wa utukufu. Ni ujumbe wa kiwango. Hatupambani kwenda mbinguni. Alisha tupambania tayari. Kwa kushuka toka mbinguni akavaa binadamu wetu. Alafu akaenda Karuvari. Alafu akasema imekwisha. Alikuwa anafia nani? Alioandika majina mbinguni kabla kwa msinga dunia. Bas. Wewe unatarifiwa tu, ulishaponywa. Ulishaokolewa. Ulishabarikiwa. Wewe ni mteule. Wewe ni bibi harusi. Wewe unasema tu amina. 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 Aliambiwa Aliambiwa tu wewe ni baba wa mataifa Nime, nimesha kufanya wewe ni baba wa mataifa yani kwa lugha nyingine anguka garagara pindua miguu chini wewe ni baba wa mataifa <laughs> na akasema agano langu nimesha lifanya amefanya na nani na nafsi yake <laughs> ameapa kwa nafsi yake nafsi yake yeye mwenye kwamba nitamtimizia nafsi yangu eh nafsi yangu nitamtimizia Ibrahim kwa Mungu lazima atimize kwa sababu yeye ndiye ana deni Mungu alishatuahidi yeye Tulimdhania amepigwa amepigwa na Mungu na kuteswa bali alijeruhiwa kwa makosa yetu alichuburiwa kwa maovu yetu adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake na kwa kupigwa kwake sisi tume tume sio tuta Tumepona Sio tutapona Tumepona tayari Mambo yote ya mungu kwa bibi arusi Ni kazi liyo kuisha marizika Mambo yote Ni kazi liyo kuisha marizika Wewe ni kuikubali tu Alafu naanza kuogele andani yake Hivo tu sasa unaanza kuhangaika kuanzia leo na pambana paka nipate roho mkatifu na pambana paka nina. utaomba tu siku mbili tatu mechoka ndio maana wengi mmeshindwa unaanza kuanzia leo sitafanya vibaya unaandika unaandika kwenye daili yako siku mbili umevunja hiyo agano usijisumbue hivyo mwambie Mungu mimi ni kiumbe chako siwezi kujiponya wala kujiokoa nawe ndio ulene eta hapa bwana wewe ndio ulie niokoa nao wanipenda naomba unisaidie uweza wako ndio wenye kunisaidia mimi ni mdhaifu siku zote alafu huzuri ya ibada mshangilie bwana enda kumwimbia baada ya muda hivyo vidhaifu vyote na vipruni baada ya muda hiyo kushinda kwako na pruni ah. watu mnajisumbua kuhangaika ujiokoe ujijaze kabla hujataka roho mtakatifu alishamtoa roho mtakatifu tayari kabla hujataka okovu alisha kufa msarabani tayari sasa ni nani anayetaka zaidi kati ya wewe na yeye yeye ndiye anataka ndiye anataka zaidi we mteule yeye ndiye anataka yeye ndiye anataka uwe mtakatifu yeye ndiye anataka uponywe yeye ndiye anayetaka zaidi kuliko wewe unavyotaka ila shida ni we unaitafuta kwa njia nyingine na amekuwekea kwa njia rais unaitafuta hapa juu kumba ameshusha hapa chini bwana tujalie sana nirudi kwenye somo langu nisiharibu Leo ni niliwaza ni nikasema sitatoka leo nje ya nje ya lengo langu ni, niende tu kwenye somo moja kwa moja mpaka nimalize. Naona na, 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 naenda huku na huku. Hebu niache matawitawi hayo niende tu kwenye njia kuu. Bwana tujalie sana. Mwampenda. Amen. Sikiliza jambo fulani zuri hapa linakuja. Kwa Mungu anafanya agano na nafsi yake na anafanya tayari kwa ajili ya watu wake wao ni kuwapa tu taarifa kwamba nimesha kufanya kitu fulani. Okay, twende sasa. Mungu alifanya agano na Ibrahim. Agano hili ilikuwa ni agano lisilo na masharti. Alikuwa amefanya na Adam akaona hangetunza upande wake. Kwa hiyo akaja akafanya na Ibrahim na akamwita baba wa imani. Akasema agano langu nimesha lifanya tayari wewe ni baba wa mataifa. Wote tuko pamoja na akasema kukubariki nitakubariki na kuzidisha nita kuzidisha. sio wewe tu ni wewe pamoja na uzao wako ni wewe na uzao wako baada yako amen kwa sio yeye Ibrahim tu ni pamoja na uzao wake amen twende sasa ndugu njoo 
kwenye ujumbe wa Joseph meeting his brethren na ndugu zake aya 122 and God's covenant na uh, agano la Mungu was also carried out eh, sorry was also carried over through Jacob pia lilikuwa lilibebwa kupitia Yakobo onto Joseph hadi kwa Yusufu Abraham was election Abrahamu ilikuwa uteuzi and Isaac was justification na Isaka ilikuwa kuhesabiwa haki and Israel was grace na Israeli ilikuwa ni neema and Joseph was perfection na Yusufu ilikuwa ukamilifu that was the only one that had the colors huyo ndiye pekee aliyekuwa na zile rangi nataka muone agano la Ibrahim limekamilika kwa Yusufu nafanya agano wewe na uzao wako baada Asa alikapitia kwa Isaka kwa Yakobo paka kwa Yusufu. Ipofika kwa Yusufu akaonyesha zile rangi sawa upinde wa mvua. Anafanyaga agano kwa upinde wa mvua. Ndio maana yule malaika anaitwa malaika wa agano kwa sababu ana upinde wa mvua. Kwa agano ni yule upinde wa mvua. Tuko pamoja. Tunampata Yusufu ni mtu wa nne na nne ni ukamilifu. Ndio Mungu anampa upinde wa mvua. Mungu akaingia ndani ya baba yake akiwa nabii. Amen. Amen. Akachukua koti ya rangi saba akamfunika mtoto wake. Yeye huenda hata sijui alikuwa anafanya nini ni roho wa Mungu alikuwa kazini. Yusufu mtu wa nne ndio akazung, akazungushiwa kinguo cha rangi saba. Kanzu naitwa kanzu. Kanzu na basi akamwili alikuwa kadogo. Le kanzu ilikuwa linaelea lilifunika kabisa kuonyesha nimefanya agano na kizazi hiki. Kuwabariki nitawabariki. Kuwaokoa nitawaokoa. Hajarishi wako hatari gani? Mimi nitahusika hapo. Kwa Yusufu alikuwa na koti ya rangi saba Agano la Mungu. Taka uone hapo. Tuko pamoja wapendwa. Amen. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Anasema aya 123 kwenye ujumbe huo wa Joseph meeting his brethren we see Jesus sitting upon the throne Tunamuona Yesu akikaa juu ya kiti cha enzi with the colors akiwa na rangi rainbow upinde wa mvua around him ukimzunguka in revelation 1 katika ufunuo wa moja it was God's covenant with the, with the people ilikuwa ni agano la Mungu na watu Christ Kristo here it is hili hapa Oh how I want you to see Oh jinsi ninavyotaka nyie mulione Christ is God's covenant with his people Kristo ni agano la Mungu na watu wake Not denominations sio madhehebu but Christ lakini Kristo is God's covenant ni agano la Mungu As Joseph was hated kama vile Yusufu alivyochukiwa So is Christ hated today Ndivyo Kristo anavyochukiwa leo They don't want to say they hate him Hawataki kusema wanamchukia yeye Kristo. But lakini their works prove, prove that kazi, what they do. Kazi zao zinathibitisha wanachofanya. Kwenye ujumbe mwingine naomba usikie speak to the rock. Uh, nenea the mwamba. Aya 20. I I look I look back there. Ninatazama nyuma kule. See Joseph. Ninamuona Yusufu. When he was born. When he was born. Alipozaliwa of his father. Na baba yake and the love of him na akapendwa na yeye rejected of his brethren akakataliwa na ndugu zake and his father gave him a coat with many colors na baba yake akampatia koti lenye rangi nyingi seven colors rangi saba is on seven colors original Ku, colors kuna rangi saba tu ambazo ni rangi za asili and this coat na hili koti went over his little body likafunika mwili wake mdogo umeona just exactly like, like the rainbow was given over jesus vile vile kama upindo wa mvua ulivotolewa kwa yesu kuna mungu alichukua rangi saba akafunika mwili mdogo wa yesu alipofunika wa yusufu kumbe ndio vile vile alivyokuja kufunika wa nani wa yesu amen after his death burial and resurrection baada ya kifo chake kuzikwa na kufufuka when john saw him wakati yohana alipomuona he had a rainbow around him alikuwa na upindo wa mvua umemzunguka to, uh, 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 to, to, to look upon as jasper and sardius akionekana kama yaspi 
na kama hakiki kama jiwe la la hakiki eh and that was the stones of Ephraim and oh oh Benjamin and Reuben na hilo lilikuwa ni jiwe la Benjamin na Reuben and uh, and uh, and that the first and the last wa kwanza na wa mwisho the rainbow around him upindo wa mvua kimzunguka which meant a covenant ambayo inamaanisha agano the covenant of the blood agano la damu jesus yes got jesus got uh, yesu alipata yesu alipata Akacha. jesus gave to the church as a covenant yesu alitoa kwa kanisa kama agano and the rainbow is always the sign of the covenant na upindo wa mvua ni ishara tu ya agano ni ishara daima ya agano bwana tujalie sana Sikiliza 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 kwenye ujumbe wa Israel and the church. Israeli na kanisa. Part 1. Sehemu ya kwanza. 157. Then he was loved. Ndipo alipendwa. Yusuf huyo. And his father na baba yake. Which we can't move, we can't move. Hatuwezi kusogea. Live from this. Kwa kuliacha hili. Na baba anasema hatuwezi kuendelea tuliache hili. Hebu tukazie hili. La Yusuf kupata koti lenye rangi His father gave him a coat. Baba yake alimpatia vazi of many colors. La rangi nyingi. Is that right? Je, hiyo ni sahihi? Now if you will watch that that robe. Sasa kama wewe unalitaka hilo vazi. If you will watch. Kama, kama ukilia, ukilitazama hilo. That robe without seam. Hilo vazi halikuwa na mshono. Amen. La Yusuf. Nataka mlione. Halikuwa na mshono. Nabii ndiye anatuambia. Amen. Vazi la Yusuf halikuwa na mshono. Yaani hii ya kuunga unga, ya kuunga vipande. Ilikuwa ni furu, lina mikono na kila kitu lakini halina pa kuungia. Na ina sababu. Amen. Sasa nikwambie, hivi unajua ni Yesu akiwa na koti hilo lisilo na viungo? Na baba anasema ni Martha na Mariamu waliomshonea walimfumia Yesu Martha na Mariamu dada zake Lazaro nabii ndivyo anatuambia sasa ndio walilifuma vazi la Yesu bila wao kujua wanafanya nini kumbe Roho Mtakatifu akiwa kazini wanalifuma huku hata hawajampima ila wakaenda kumpa na basi ilikuwa linaelea tu kwenye mwili unaonekana kama wakizee lakini ni vazi kuku ndio na basi analalia hilo hilo anahubiria hilo Yesu alikuwa hafui kazini hilo hilo na basi kulalia hilo hilo safarini hilo hilo kuhubiria hilo hilo na ilikuwa na sababu na ilikuwa na rangi hii na basi alikuwa jeupe jumbe ziko hapa nisinge nuku kila kakipenge viko vingi sana hapa lakini wahudumu wako hapa wata, watafatia wanajua lilikuwa halina mshono ndio maana hata walipotaka waligawane pakukata paku hamna ikabidi wapigie kura alichukua mtu mmoja maana hakuna pa kuungwa na Yusuf alikuwa na vazi la namna hiyo hiyo ah. unasema soma nione ilikuwa ra rangi gani hebu tu sikie kwenye ujumbe wa law sheria aya 52 it was wovu throughout without seam ilikuwa imefumwa imefumwa bila ya mshono and all over that robe na kote katika hilo vazi comes little bit ready kuna dots. kuna kuja ya vidoti vidogo vya upindo wa mvua uh-huh. uh, wakati wamempiga Yesu wakati wamempiga na mijeredi wamempiga na viboko kutoka kwenye vazi do, kwenye vazi lake kuu hilo ambalo ni jeupe kukawa na doti za damu kulikuwa na vidoti vya damu vimevujia kutoka kwenye mwili mpaka nje na vilikuwa na sababu twende na koti la Yusufu hivyo hivyo bwana tujalie sana is it speckled je lina vidoti doti is that its natural color je hiyo ndio rangi yake ya asili je koti la Yesu rangi yake ya asili ni hivyo vidoti doti vya damu akasema no it was white lilikuwa ni jeupe when those great rushes struck across his back wakati hiyo viboko 
viboko vikali vilivyopiga mgongo wake until his ribs showed through hadi kwenye ubavu wake zikawa wazi zikafumuka mbavu zake zikawa ziko wazi nyama zimeisha amen how could i say I look, I look going up Calvary. I, I see someone going down through Jerusalem. Ninamuona mtu fulani akipita huko Yerusalemu. His garment on that is wove throughout without a seam. Alikuwa na vazi ambalo limefumwa bila ya mshono. I wonder why them little red specks was all over it. Ninashangaa kwa nini hivyo vidoti vidogo vidogo vyekundu vinaonekana After while baada ya muda kidogo to get bigger vikaanza kuwa vikubwa zaidi hivyo vidoti vya damu all of those little specks finally land together hivyo vidoti vyote mwishoni vikakusanyika pamoja vikaenea vikaenea pamoja kidoti kimoja hapa cha kuna kingine mwisho vikaenea vikaungana amen it is one big blood garment ni vazi moja kubwa la damu mwisho lote likawa jekundu kutoka jeupe likawa rangi saba duniani kijumlisha ni jeupe lakini baada ya muda naonekana mbinguni yuko kwenye rangi ya zimaridi rangi imebadilika kutoka nyeupe ikawa zimaridi kutoka vazi la kawaida jeupe likawa la damu na Yusufu mtakumbuka vazi lake lilichovya kwenye damu. Yeah. Alafu likaloa damu likawa na rangi moja. Yeah. Ndio akamrudishia babake likiwa na rangi moja. Amen. Waweza kufahamu vazi hili? Yeah. La nani? Yeah. Wamesha lichovya kwenye damu. Yeah. Na ufunuo 19 sema vazi lake limechovya kwenye damu. Yeah. Na jina lake aitwa neno la Mungu. Bwana anatubariki sana. Yeah. Sikiliza hili hapa a rainbow upindo wa mvua a covenant agano that god had made through Ambal, abraham ambalo mungu alikuwa nalo kupitia abraham through isaac kupitia isaka through christ kupitia kristo through the church kupitia kanisa by the baptism of the holy ghost kwa ubatizo wa roho mtakatifu the lobe of the seven colors vazi la rangi saba That was upon Joseph. Ambalo lilikuwa juu ya Yusufu. That was upon Jesus. Ambalo lilikuwa juu ya Yesu. It is upon the church today. Lipo juu ya kanisa leo. Pro- protected. Tumelindwa. The body was covered up by the robe. Mwili ulifunikwa kwa vazi. And the church is not you. Na kanisa si wewe. It is Holy Ghost that has got you covered with the blood. Ni roho mtakatifu aliyekufunika kwa damu. Unafanyika kanisa wakati Roho Mtakatifu amekufunika kwa damu. Kabla hujafanyika hivyo we hujawa kanisa la Mungu. Ni mpaka Roho wa Mungu akufunike. Kwa hiyo vazi ni Roho Mtakatifu. Amen. Kumbe nikwambie, ameshaisema kusoma yote. Sikiliza. Kumbe nikwambie, lile koti alovikwa Yusuf. Ndio hilo hilo koti alovishwa Yesu la namna ile ile na ile koti likuwa halijaungwa na baba sema ilikuwa ni roho mtakatifu roho mtakatifu haungwi ungwi roho mtakatifu ni vazi usoweza kurekebisha lina aina hii moja ndio inaungwa pale kwa mzee kwa utapata kujua kumbe rangi saba ni koti la Yesu rangi saba ni koti ya kanisa kumbe tunavikwa koti yenye rangi saba na hiyo koti inaitwa roho mtakatifu Bwana Yesu awabariki sana haleluya nampenda amina ndaiona tu Bwana Yesu atujalie sana unaona nani angejua upinde wa mvua ule ni vazi tunaonaga tu upinde wa mvua bas Hatujai kujua ni kitu gani tunajua hata alifanya agano na na, na nuhu basi na nuhu yeah. ile agano ni la nuhu na kizazi chaka ambapo ni pamoja na sisi yeah. ndio tulikuwa tunajua mimi binafsi kwa najua kupahusu hivyo yeah. lakini leo kwa nuru ya ujumbe anakuambia ile ni agano yeah. hilo lilipita likaja kafanya kwa Ibrahimu likakamilishwa kwa Yusufu likaonekana ni rangi saba yeah. kumbe unaweza kusema Mungu alifanya na Ibrahimu agano kwa rangi saba 
Kwa sababu alikuwa alikapitia alikaja alikaonekana kwa yu, kwa Yusufu rangi saba ambaye alikuwa halijashonwa popote. Mbele anasa alikapitia kwa Yesu. Ambao kwa asili akawa amevaa koti linaloonekana kikawaida. Kumbe kuna koti kiroho. Ambayo ni roho mtakatifu. Yohana alipopanga kule juu akakuta yeye amezungushiwa koti la rangi ya zumaridi. Ndio limemzunguka koti la rangi ya zumaridi. Anaishi ndani ya koti la rangi ya zumaridi. Na hiyo zumaridi ni nguzo ya moto. Hiyo rangi ya kaharabu ni nguzo ya moto. Yesu anaishi ndani ya nguzo ya moto. Alikuja siku ya Pentecost ndani ya nguzo ya moto. Hiyo ndio rangi ya kaharabu. Alimjia Branham ndani ya nguzo ya moto. Ndio ndio wingu la kaharabu. Unaposikia wingu la kaharabu ni hilo wingu ambao ni nguzo ya inageuka kuwa wingu, inageuka kuwa moto. Jina la Bwana barikiwe sana. Hezekiel ametuambia, niliona kushuka kutoka viunoni kwenda huku rangi saba kushuka huku rangi saba huku ana rangi saba na huku rangi saba kwa zikiungana zinatengeneza mduari jina la bwana barikiwe sana inakuwa ni kaharabu bwana yesu nawabariki sana rangi koti la, la, la yusufu kumbe liashiria sisi kupata roho mtakatifu tukiwa tumesha vikwa rangi saba nauliza tena kama mungu ni rangi saba na alimfanya adam fano wake na sura yake Adam alikuwa rangi ngapi? Saba. Seven colors. Hivi mnijua Adam na Hawa walikuwa na vazi kabla ya nguko. Vazi lao likuwa vazi la utukufu. Na vazi la utukufu ni utukufu wa shekina. Na huyo ni rangi ya zumaridi, rangi ya kaharabu ambayo ndio nguzo ya moto. Adam aliishi ndani ya nguzo ya moto. Na hiyo nguzo ya moto ndio vazi. Jina la Bwana barikiwe sana. Sasa nakwambia leo Mungu anafunika kanisa lake kwa nguzo ya moto. Na nguzo ya moto ndio roho mtakatifu. Na hivyo tunazungushiwa rangi ya zumaridi leo, rangi saba ambazo ziko kwenye kanisa za kanisa na rangi saba za Yesu zikiungana zinafanyika rangi ya kaharabu. Bwana tujalie sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Nami nakwambia leo hii huna budi kuvaa vazi hilo usipokuwa na hilo vazi Mungu hakutambui. Anasema wewe si kanisa ni mpaka Roma katifu amekuzungushia hilo vazi. Ndipo nafanyika kanisa la Mungu hai. Kwenye ujumbe mwingine wa mwisho ambao ndio huo tumekuwa nao namalizia ufunuo mlango wa 4 sehemu ya kwanza. Aya 150. Sikiliza nabii alichosema hapa. Amesema jambo fulani mpaka nikaogopa. Akasema hivi. Sikilizeni iweni wa kiroho iweni wenye kufahamu na mioyoni mwenu wenyewe hapa ninawapisha kwa jina la Yesu msimwambie mtu mwingine jambo hili ila kumbukeni tu jinsi lilivyo na baraka ni kitu gani iki hebu tuanzie tena kwenye kifungu cha 27 ndio alikuwa anasoma hiyo Ezekiel Sikilizeni kila mmoja iweni na ufahamu kabisa. Nikaona kama kwamba ni rangi ya kaharabu. Hiyo ni, ma, ni manjano cha nikiwiti kama kuonekana kwa moto ndani yake pande zote, moto kuzunguka kaharabu cha nikiwiti sasa tangu kuonekana kwa uviuno vyake na juu, tangu viuno vyake kwenda juu na tangu kuonekana kwa viuno vyake chini. Naliona kama kwa kamba kana kwamba ni kuonekana kwa moto tena palikuwa na mwangaza pande zake zote moto pande zote na kuonekana kwa upinde wa mvua na katika rangi katika siku za mvua amen anasema ndivyo kulivyokuwa kuonekana kwa mwangaza ule pande zote ndivyo kulivyokuwa kuonekana kwake kwa mfano huo wa utukufu wa Bwana nami na nalipoona na, ne, nilianguka kifudifudi nikasikia sauti moja anenaye ya moja anenaye hivi Yohana alipomsikia hapo kwenye kisiwa cha Patimo alianguka chini kama mtu aliye na huku duniani alikuwa amemzoea anaegemea kifuani lakini apokwenda upande ule akakuta ni mwingine. Hivi ulisikia nabii anavyoongea lugha fulani. Anasema yule malaika sio Yesu. Anasema yeye yule malaika ni mtu mwingine mbali na Yesu. 
Asa Yesu akinitokea ni mwingine na yule akinitokea ni mwingine alafu ni mmoja. Unaona jinsi alivyo? Mungu akitujalia jioni ya leo mtakuja muone jinsi alivyo. Ni wa ajabu. Akikutokea kwa umbo la malaika ni mwingine. Alafu ni mkali. Ndio alitaka uwe wale watu kipindi cha nabii. Asa waambie akae kulia mta kupinge. Ataona nitakachofanya. Na Bwana sema huyo hakuwa Yesu. Naona, lakini alikuwa akija akitokea kwenye ile wingu anakuwa na sura ya Yesu. Anakuwa mwanadamu kabisa. Kabisa kabisa. Na alikuwa anaponya wagonjwa kanisani. Ah. Akitumia mwili kama mwili wa malaika ni sura nyi? nyingine. Nyingine kabisa. Na mtu mwingine kabisa paka unamogopa lakini akija kwa swa Yesu ni mpole. Yes. Asa kiangalia macho yake yana huruma kuliko huruma ya mama mzazi. Ni waajabu sana. Yeye yeah. uangalia dunia hivi na dhambi anawahurumia. Yeah. Macho yake yamejaa upole uliopitiliza. Yes. Lakini akigeuka kuwa maraika, nguzo wa moto yes. ni kitu kingine. Yes. Mungu atusaidie sana. Yes. Jioni leo Mungu akinisaidia nitaka tu niweke hii kama msingi wa kuanzia mahubiri yangu afu mbele utaona huyu mtu wa ajabu hii tunasikia rangi ya karabu ndio nguzo ya moto hilo wingu la karabu liko na mjabrana mara kwa mara ndio rangi ya kaharabu kwa leo ni mzunguko ndio ile picha iko wapi ile picha ile mzunguko iko wapi iko hebu nipe okay ah ah sio hiyo sio hiyo nataka ehe hii hapa sorry nipe tu nipe tu samani namaliza najua muda umekwenda unaona huu mviringo huu hiyo ndivyo alivyo yamejizungushia ndani ya rangi ya kaharabu na akitokea mara nyingi kanisani kiponya wagonjwa na kuondoa shida ni huyo hapo anaitwa malaika wa agano ndio aliyoongoza wana wa Israeli huyu hapa ndiye ndiye mnena ujumbe ndio mleta ujumbe ndiye muhubiri huyu hapa siku zote amejizungushia ndani ya nguzo ya moto akichomoka humo anakuwa mtu na havagi viatu anakutokea akiwa hajavaa viatu ana rangi ya maji ya kunde yeye ana rangi hiyo ya maji ya kunde akitokea anakuwa mtu na alipomtokea brana alikuwa ameshika mikono hivi na bila akamuona pale chumbani alfajiri kabisa akamwona babake alikuwa ame, am, 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 alikuwa amemwona babake kwamba malaika akija uniambie maana nimetamani kumuona na sasa malaika wa bwana malaika wa bwana siku moja akaja pale chumbani na bwana anajiandaa ilikuwa ni siku ya tatu baada ya dhoruba kuja Mungu alikuwa amemkatazwa na bwana asiende ile mikutano wasomaji mmeshajua jambo hilo ambalo na bwana alikuwa amekatazwa asiende sasa siku ya tatu akamtokea bwana na sasa sasa nikwambia usije umekuja sasa tutakutana nyumbani sasa utafanya leo uta, utahubiri nitafanya miujiza nitafanya pambanuzi lakini tutakutana wapi nyumbani baadaye atifutaka kuondoka sasa baba naomba usiondoke mtoto amekuwa kikuomba uone nabii hakuogopa kukutana nyumbani kumbuka nabii alikuwa anamuita rafiki yangu hivi ingekuwa ni wewe Mungu anasema tutakutana nyumbani unafikiri unge hofu vipi lakini hata alikunusumbua nabii hapa hapa sasa tutakutana nyumbani asa lakini mtoto alitaka kuone. Asa mwambia nione. Unaona Mungu kwa watoto wake anajua jinsi ya kuendana nao. Asa mwambia nione. Wakati amesimama hapo, nabii akamwenda abiri, alikuwa na, 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 na mto, akamficha usoni. Asa abiri, sikiliza. Umekuwa kiomba malaika wa Bwana, umeona asante. Asa yuko hapa chumbani. Nitakapotoa hapa mto kwenye uso wako kidole nitakapokuonyesha ndiko utazame kale katoto kalikuwa na mwenzake mdogo wake Branham anaitwa Doki watoto wanapenda kufanya mambo ya kufanana asa na Doki naye amuone asa hapana hajasema Doki amesema wewe basi alivomtoa ile nani ile ile nini mto akaonyesha kidole bila anasema nilikuta huyo mtu wa kutisha sana wa ajabu amesimama hivi haondoi macho kwa baba na kila aliyemuona maskanini yeyote awe ndugu awe dada wanasema alikuwa macho yote kwa Branham hakuwa anageuka kuangalia macho yake daima yako kwa Branham hatukimwangalia utaona ni message ya Branham 
hata akikutokea ni message ya Branham anasema alikuta na ameweka mikono hivi alafu anamwangalia Branham haondoi macho bili akamuona yule mtu kukazidi kupambazuka yule mtu akazidi kubadilika kutoka mtu huyo akawa rangi ya upinde wa mvua hapo chumbani ili uone alivyo akageuka ikawa ni upinde wa mvua ukajaa chumba chote paka kuna pambazuka saa moja bado iko pale baadaye ikawa ukungu 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 akafifia na hapa kwenye mkutano yupo yeye ndiye muhubiri siku zote yuko kuthibitisha neno lake na utaona kwenye mkutano huu kama yupo au hayupo naamini atathibitisha neno lake rangi ya kaharabu upinde wa mvua ni ni, ni ni agano la Mungu na kanisa sasa niwaambie nabii anasema sikiliza namalizia hii watu wengi mnaangalia kule kwa Yusufu hivi ulijua wewe ndio Yusufu leo Hivi unajua tayari una rangi saba bila we kujua. Mwamini ule jazo Roho Mtakatifu una rangi saba. Na zinaumbika siku hadi siku. Siku hadi siku. Na baada ya muda utakuwa na utukufu kama Mungu alivyo na utukufu kwa sababu utukufu wake atakufunika nao. Utukufu wa shekina. Sikiliza hii ujumbe wa neema aya ya 63. Niliwazia juu ya neema ya Mungu. Na Bwana anasema hivyo. Niliwazia juu ya neema ya Mungu. Jinsi ambavyo yeye angefanya jambo hilo. Kuokoa hata wa chini kabisa. Na Bwana ajiwazia yeye ni wa chini kabisa. Kuokoa hata wa chini kabisa. Halafu angemchukua maskini muovu kama mimi. Na kunipa nafasi ya kuihubiri injiri. Na kuwaona wengine wakiokolewa kuwaona wakiponywa kuona nyumba ambazo zimevunjika zikinyoshwa tena kuona maisha ambayo yameangamizwa yakinyoshwa tena na kunipa neema nikawazia lo ni neema ya ajabu halafu kunijia maskini mwinda chakulo duni huko mwituni mwenye hadhi ya chini na kunifanya katika mfano wa upinde wa mvua Branham ni mfano wa upinde wa mvua. Unapokuwa chini ya ujumbe wa Branham uko chini ya agano. <laughs> ah, hii, hii jambo mimi nimesoma likanishangaza. Branham sema na kunifanya mimi mfano wa upinde wa mvua. Jumbe zote anazoleta hapa ni upinde wa mvua. Branham ni rangi saba. Branham ni sauti saba. Yaani yeye ndio zinatokea kwake. Wajumbe wote saba ndani ya Branham wanatoa sauti. Anasema Paulo alinijia, Irenaeus alinijia, si nani alinijia, wamenijia wote. Asa alipofika wa saba sijaona chochote. Ndio yeye mwenyewe. Ndio yeye mwenyewe. Sauti saba, jumbe saba, wajumbe saba, ujumbe wa wajumbe saba. Huu ndio ujumbe wa wajumbe saba. Huu ujumbe una rangi saba. Huu ujumbe ni upinde wa mvua. Tena sio kipande, mzunguko kabisa. Nimalizie muone. Na kujifanya, uh, sorry, samani. Na kujifanya, yani Yesu ndiye amejifanya ndani ya Branham, upinde saba. Na ku eh, anasema na kujifanya katika mfano wa upinde wa mvua ambao unamaanisha agano pamoja na ujumbe alionipa kuhubiri na kufanya pale katika agano ya kwamba yeye yuko nyuma yake naye atakuwa nyuma yake kwa kuwa ujumbe ni wa Yesu Kristo na utukufu wake Kuhu ujumbe Branham anaohubiri ndio upinde wa ndio vazi la Yusufu Hivi ujaye kusoma anasema namshukuru Bwana amenipa ruhusa ya kuchukua vazi la neno na kumvika bibi Kama Yusufu alivishwa koti leo Bwana anakuvisha Wewe ndio Yusufu mdogo unavishwa vazi la neno 
na hilo vazi lina rangi saba na rangi saba ni ukamilifu wa Mungu alfa na omega unafanyika mkamilifu kama Mungu alivyomkamilifu kwa vazi ya rangi saba hii message ni rangi saba Bwana wabariki ni kwana wasalimu na Mungu wabariki sana Ismani Mesikia nabia anaposema na wapisha kwa Mungu msimwambie mtu. Msimwambie mtu mambo haya ni ya bibi harusi. Haya ni ya kwako peke yako. Hivi ukimwambia mtu mimi ni rangi saba huko nje inasaidia? Ndio maana anawapisha kwa Bwana. Msimwambie mtu yeyote mambo haya. Ni yenu. Ni yenu peke yenu. Kule tuwaambie ubatizo katika jina la Yesu Kristo. Kule tuwaambie mlango pa kuingilia kama mzee alivyotuhubiria. Tuwaambie hayo, tuwashuhudie hayo. Kwamba wamwamini yeye wamjue Yesu na nini. Haya mambo ya mavazi ni bibi harusi ndiye anayejua. Leo hii message unaposoma ujumbe uko kwenye rangi saba. Unaposikia sauti uko kwenye rangi saba. Na rangi saba manake uko chini ya usalama uko chini ya uhai wa Mungu. Huangami wale chini ya ujumbe hawaangami. Usihofu huu ujumbe ni agano la Mungu. Na umethibitika hivyo kila wakati Brahma anaenda kuombea mgonjwa kwenye nyumba zao anakuta upinde wa mvua. Alimkuta ndugu fulani anaumwa ugonjwa kufisha. Mara kaona huo upinde wa mvua. Sasa ndugu uko chini ya gano. Lile pale, yule pale. Yule pale naye mhubiri habari zake. Ndani ya nyumba ya ndugu kuna upinde wa mvua na basi ukishaona upinde wa mvua maana uko salama hufi. Mnakumbuka nishawahi kuwashuhudia wakati mmoja kinitokea shambani na kata mgagi na muona upinde wa mvua na, na, na shusha mkono nikate mgagi nipate mgagi huyo na pigwa kama shoti ya umeme na kisi ya kuumiza nila kufanya shi, na shituka nini na, baadaye naangalia naona upinde wa mvua huo umechapa mraba kwenye mahindi na kwenye takataka hizo za chini za majani umepiga miraba hivi nikatoka nikaenda ndani nikaenda kuomba na inua mikono hivi na sizee hivi naona ile kule nyuma inavilingika kwa mahindi kaji kasama mbele zangu ina rangi saba ujumbe huu tuko chini ya usalama kama tu Mungu asivyoweza kuangamiza dunia hii kwa maji juu ya ishara ya kawaida inayoonekana kimaumbile ile upinde wa mvua kawaida ndivyo Mungu asivyoweza kuangamiza bibi harusi chini ya ujumbe huu agano la Mungu kueni chini ya agano hili Mungu ameweka kiapo wote walio ndani ya ujumbe huu haangamii hata mmoja na kusi kwenye mkutano huu usikose kukaa chini ya agano. Usiondoke kwenye wingu hila utukufu. Tuombe wapendwa tuombe. Bwana Yesu tusaidie. Nimeuleta ujumbe huu katika njia kukatakata lakini wewe utaunganisha mioni mwao. Nimewasomea tu ujumbe hizi kisha wewe utahuisha ndani yao. Wasaidie watu hao wanakuamini kabisa. Oh hatukujua upinde wa mvua ni nini. Tulielewa tu ni upinde wa mvua kwa ajili ya kizazi cha Nuhu lakini kumbe ilimaanisha kitu fulani kumbe ni koti la Yusufu kumbe ni vazi la Yesu akivaa hapa duniani kumbe baadaye kutoka nyeupe ikawa na rangi ya damu na alipoenda utukufuni akavishwa vazi la upinde wa mvua mbinguni oh bwana tumeona kisha akatoka na vazi la mbinguni akashuka nalo duniani akampatia Branham akasema wavishe watoto wangu leo tunavishwa kwa njia kuhubiriwa kwa ujumbe wa saa tunavishwa kwa njia kuamini ujumbe wa saa tunakushukuru kwa vazi hili tulikuwa tunajua ni Yusufu aliyevaa vazi akipendwa na baba kumbe baba unatupenda sisi kumbe sisi ndio Yusufu wadogo tunachukiwa na ndugu wa kidhehebu tunachukiwa kwa sababu sisi tunaona maono ni kwa sababu tumeona ujumbe wa saa ni kwa sababu tunaofunua wa ujumbe Yusufu mdogo yuko hapa kikusikiliza naomba ukamtimizie ndoto zake na unabii wake Mungu mpenzi mwenye rehema mbariki bibi harusi ambaye leo ni Yusufu mdogo Bwana wabariki Bwana wape yote mnayohitaji Mungu wabariki kama alivyobariki Yusufu wa kale kwa kuwa Yusufu alikuwa ni kivuri chenu 
Baba wapenda kama nilivyokuwa nampenda Yusufu na Bwana wabariki na muwe na wakati mzuri katika mkutano huu ndio milangu katika jina la Yesu Kristo Mungu wabariki. Amen.